viaggio molto interessante affronteremo eh, quindi oltre ai requisiti in ZEP eh, un dei focus sulle tipologie, i sistemi e le soluzioni da applicare per raggiungere e per avere edifici con questi requisiti, quindi sicuramente un percorso molto interessante. Io qui vi propongo quella che a mio avviso è la soluzione più intelligente perché è il tetto cosiddetto rovescio, cioè dove l'isolante viene posato a secco sopra la membrana bituminosa e si dice distingue proprio per questo motivo. Eh, come si concilia il decreto requisiti minimi con l'imposizione di eh, realizzare edifici in ZEB a partire dal 2020? Sufficienti per raggiungere la definizione di edificio in ZEB che dà eh, il decreto requisiti minimi perché chiaramente...